வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம் உலக சமையல் நம் உலக சமையல் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்ச வேர்ல் குசை நாலேஜும் கார்டன் நாலேஜும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எவ்ரி வீக் த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம் உலக சமையலில் என்ன செய்ய போகிறேன்னா மிக்சர் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நம்ம வீட்லேயே மிக்சர் செய்கிறதுனால நமக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கடலை ரொம்ப பிடிக்கணும் நம்ம கடலை நிறையா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்மளே வீட்டில் சூப்பராக மிக்சர் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இதுக்கு மெயினாக வந்து காரா பூந்தியும் ஓம் புடியை தான் செய்கிறது மற்றது வந்து எது வேணாலும் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்மளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க இப்போ எப்படி மிக்சர் சூப்பராக வீட்லேயே செய்யலான்ட்டு போய் பார்க்கலாம் மிக்சருக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் இது தான் ரெண்டு கப்பு கடலை மாவு ஒரு கப்பு வந்து காரா பூந்திக்கு ஒரு கப்பு வந்து ஓம் பிடிக்கு பூண்டு ஒரு ஆறு ஏழு பல் எடுத்துக்கோங்க நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க இதுவும் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பூண்டு வாசனை பிடிக்கலன்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக பிடிக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் ஒரு அரை கப்பு அரிசி மாவு அரை கப்பு கால் கப்பு வந்து காரா பூந்திக்கு கால் கப்பு வந்து ஓம் பொடிக்கு எண்ணெய் தேவையான அளவு ரெண்டு பிஞ்சு பேக்கிங் சோடா உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூனு வேர்க்கடலை உங்களுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு நான் வந்து அரை கப்பு எடுத்திருக்கேன் உடச்ச கடலை உங்களுக்கு தேவையான அளவு நான் வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்துருக்கேன் அவல் வந்து தேவையான அளவு திக்காக அவல் தான் எடுத்துக்கணும் நைஸாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது நான் ஒரு கால் கப் எடுத்துருக்கேன் பெருங்காயம் ஒரு அரை ஸ்பூனு வாங்க இப்போ எப்படி மிக்சர் செய்யலான்னு போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து காரா பூத்திக்கு மாவு கலைக்கலாம் கடலை மாவு போட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அரிசி மாவு பாதி இதில் போட்டுக்கோங்க பாதி வந்து நம்ம ஓம் பொடிக்கு செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை விஸ்க் வச்சு அடித்தா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கட்டி இல்லாமல் வந்துடும் நம்ம கரண்ட்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கல க கரண்டில் கலைக்கலாம் இது கூட பெருங்காயத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இது ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உப்பு காரம் வந்து நம்ம கடைசியிலையும் கொஞ்சம் போடுவோம் எல்லாத்தையும் மிக்சர் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு காரமும் போடுவோம் அதனால் நம்ம கம்மியாக இருந்தால் கூட நமக்கு பரவாயில்ல நமக்கு லைட்டாக இருந்தால் போதும் அதுக்கு இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலைக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட வந்து நம்ம பேக்கிங் சோடாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஊற்றுற அளவுக்கு ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் நல்லா வராது மிக்சர் வந்து காரா பூதி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சு வராது ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் சரி நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம எண்ணெயை காய வச்சிடலாம் நான் போய் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ வந்து நான் எண்ணெயை காய வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடலை எண்ணெய் இல்லைனா நீங்கள் கெனாலோ ஆயில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பூந்தி கரண்டியே விற்கும் அந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சல்லி கரண்டின்னு சொல்லுவாங்களே ஓட்ட ஓட்டியாக இருக்கும் அந்த கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது இருக்கும் அந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வைக்காதீங்க ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு நல்லா பொரியிற அளவுக்கு பா பார்த்துக்கலாம் ஒரு ட்ராப்ஸு போட்டு பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சியா இல்லையான்ட்டு ஏன்னா மொத்தமாக நம்ம போட்டால் எண்ணெய் காயலைன்னா உங்களுக்கு சரியாக வராது ஸோ கொஞ்சம் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் நல்லா வந்துடுச்சுன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா காஞ்சிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுனால நம்ம இப்போ எல்லாம் காரா பூத்தியும் நம்ம போட்டுக்கிறது தான் ஸோ இதுக்கு மேலே ஊற்றிட்டு பாருங்கள் நல்லா ஜஸ்ட் தேய்ச்சி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா முத்து முத்தாக வந்திருக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் ஸோ நம்ம வந்து கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கணும் இது ஒரு ஹாஃப் மினிட்டில் குக் ஆகிடும் நீங்கள் குக் ஆகணும்னு பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பிச்சு பாருங்கள் கையில் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஹார்டாக கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் ரெடி ஆகிடுச்சின்ட்டு சாஃப்டாக இருந்தால் நமக்கு சரி இருக்காது ஸோ இப்போ நல்லா கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சி நல்லா அந்த முட்டை முட்டையாக வர்றதில் பொரி பொறிஞ்சு வர்றதையும் அடங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கிறது தான் நான் எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம ஓம் பிடிக்கி ரெடி பண்ணலாம் இந்த பாருங்கள் நம்ம காராமூந்தி போட்டு எடுத்தாச்சு எல்லாமே பாருங்கள் நல்லா முத்து முத்தாக வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து இது இப்படியாகவே நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்படியே வந்து நீங்கள் காரப்பொடி உப்பு போட்டும் நம்ம காரா காரா பூந்தியாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா வந்துடுச்சு நீங்கள் எண்ணெயை மட்டும் நல்லா கரெக்டான ஹீட்டில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு எண்ணெய் சரியாக காயலைனா சப்ப சப்பையாக ஆகிடும் காரா பூந்தி வந்து ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் இருந்தால் மேலே வெந்துடும் உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நீங்கள் ஒரு பேட்ச் போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க புதுசாக பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரி பா போட்டு பார்த்துக்கோங்க நல்லா சமையல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ போய் நம்ம ஓம் படிக்க என்ன எப்படி பேசுகிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் கடலை மாவு அரிசி மாவு காரப்பொடி மஞ்சள் பொடி உப்பு பெருங்காயம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து நம்ம காய வச்ச எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம காரா பூந்திக்கு காய வச்சுருந்தோம்னா அதே எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் நல்லா சூடாக இருக்கும் பார்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் திக்காக பிசையிறது தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம தொட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் சாஃப்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ நம்ம போய் எண்ணெயை காய அதே எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காரா பூந்திக்கு யூஸ் பண்ணோமே அதே எண்ணெயை ஸோ நான் லோவில் வச்சுருக்கேன் நம்ம ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஓம் பொடி போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருந்த ஓம் பொடிக்கு இருக்கிறத வந்து நம்ம முறுக்கு வழக்கில் போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த முறுக்கு வழக்கு நிறைய டைப்பில் இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி கன் டைப்பில் இருக்கும் இல்லைனா ப்ரெஸ் பண்ணுறதும் இருக்கும் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பட் இந்த மாதிரி ஓட்டை ஓட்டையாக சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம அதில் இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து சுற்றி தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் சைடில் வந்து எண்ணெய் நம்ம காய வச்சு இந்த எண்ணெயே நம்ம தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நிறைய ஒட்டிக்கும் வேஸ்ட்டு நிறையா ஆகும் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை போ பண்ணி வச்சுத்த மாவை வந்து நம்ம உள்ளே போட்டுடலாம் நீங்கள் எண்ணெயில் காய வைக்க போடுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாவில் போட்டு பாருங்கள் நல்லா வருதான்ட்டு பாருங்கள் நல்லா நைஸாக ஒரே மாதிரி வருது ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஆகிட்டாலும் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து போட்டு கூட கலக்கிக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ இப்போ போய் நான் எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துட்டுக்கலாம் இப்போ நான் அதே எண்ணெய் தான் எடுத்திருக்கேன் காரா புத்திக்கு செஞ்சு எண்ணெயே நம்ம அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் உடனே யூஸ் பண்ணுறதுனால அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் தான் வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு மே அப்படியே எண்ணெயை வந் எண்ணெயிலே நம்ம வந்து புழிஞ்சு ஊற்றிக்க வேண்டிதான் ஒரு இந்த மாதிரி கம்பி எடுத்துக்கோங்க அது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா ஒரு ஸ்கியூவர் இருந்தால் ஸ்கியூவர் எடுத்துக்கோங்க திருப்பி போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுவும் ஹீட்டு வந்து ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் தான் வச்சுருக்கணும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி வச்சுக்கோங்க அதுதான் மீடியம் ஹீட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்தாவே கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹையில் இருந்தால் ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகிடும் உள்ளே வேகாது மேலே மட்டும் கிறிஸ்பி ஆகிடும் ஸோ ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே பாருங்கள் அந்த பபுலெல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கிட்ட உடனே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கிறது தான் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் வெந்த உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர் இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு கரண்டினால் போட்டு எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இருந்தாலும் எடுத்துடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கிறது தான் ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெண்டு பக்கமும் எல்லாம் வெந்துடுச்சு ஸோ மெதுவாக நீங்கள் பார்த்து எடுத்துகிட்டு நம்ம இன்னும் எல்லாத்தையும் நம்ம பருப்பெல்லாம் போட்டு வேக வைக்கிறதா நம்ம இந்த ஓம் பொடி ரெண்டுமே ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஹாஃப் மினிட்டு வறுத்து எடுத்தால் போதும் ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒரு அரை மணி அரை நிமிஷம் அரை நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க மருந்து எல்லாம் நல்லா வந்துடுச்சு ஸோ மீதி இருக்கிறதும் போட்டுட்டு நம்ம பருப்பெல்லாம் போட்டு எடுக்கிறது தான் இப்போ நம்ம எல்லாம் ஓம பொடியும் போட்டு எடுத்தாச்சு கொஞ்சம் ஹீ ஹீட்டு மட்டும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி கலராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் வந்து அந்த ஓட்டை வந்து சின்ன சின
நம்ம அதே எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேறு எண்ணெயெல்லாம் போட தேவையில்லை நான் போட்ட எண்ணெயை பாருங்கள் அப்படியே இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து கடலையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சே பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த வேர்க்கடலையும் வெந்துடுச்சு கொஞ்சம் அந்த பபுல் எல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கிடுச்சு அடங்கினாவே நம்ம வேர்க்கடலை வெந்த மாதிரி தான் அர்த்தம் இது ஒரு ஒரு நிமிஷமாவது ஆகும் ஒரு நிமிஷம் இது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் வேர்க்கடலை வந்து வறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கலரும் மாறிடுச்சு பாருங்கள் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ ரொம்ப கருக விட்டுடக்கூடாது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டா சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் சரியாக இருக்கும் எடுத்துடுறேன் நான் ஸோ உடச்ச கடலை பருப்பு எல்லாம் முந்திரி பருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெந்துடும் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் வேர்க்கடலை வந்து வறுக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பு வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆன உடனே நம்ம பொட்டுக்கடலையும் போட்டுக்கலாம் இந்த முந்திரி பருப்பும் பொட்டுக்கடலையும் ஒரே மாதிரி வெந்துடும் ஸோ நம்ம தனித்தனியாக வேக வைக்கணுன்ட்டு இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆன அப்புறம் முந்திரி பருப்பு போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆன அப்புறம் நம்ம பொட்டுக்கடலை போட்டுட்டு எல்லாம் வறுத்துடுறதான் இதுவும் வறுத்துடுச்சு ஒரு ஹாஃப் மினிட்லேருந்து ஒன் மினிட்டுக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடும் இது எல்லாமே நீங்கள் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு தான் ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நல்ல ஸ்மெல்லாம் வந்துடுச்சு பருப்போட ஸ்மெல்லு ஸோ அந்த ஸ்மெல்லை வச்சு நீங்கள் பார்த்துட்டலாம் உங்களுக்கு அது வெந்துடுச்சுன்ட்டு இப்போ வந்து அவுல போட்டு எடுக்கிறது தான் அவளுக்கு வந்து நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் பார்க்குற தெர்மாமீட்டர் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஹை ஹீட்டில் வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா வறுத்து எடுக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ அவள் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் நீங்கள் ஹ லோ ஹீட்டில் வச்சுருந்தா அது பொறியாது ரொம்ப சப்ப சப்பையாக இருக்கும் ஸோ நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சுட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துட வேண்டியதான் ஏன்னா போட்ட உடனே இது பொறிஞ்சிடும் பாருங்க போட்ட உடனே அப்படியே எடுக்கிறது தான் போட்ட உடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல்லாக அப்போ தான் நல்லா பொறிஞ்சு வரும் இல்லைனா கருகி போயிடும் ஸோ திரும்பியும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதே ஹீட்டே போதும் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பூண்டையும் கருவேப்பிலையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துடுறதா அவ்வளோதான் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டுருந்தா கருவேப்பில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தள்ளிக்கோங்க ஏன்னா இது நல்லா தெரிக்கும் சட சடனு வெடிக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு ஹீட்டில் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரத்தில் எதுவும் வெந்துடும் பாருங்கள் இல்லை கலர் சேஞ்ச் ஆனாவே போதும் ப்ரௌன் ஆகிட்டா நல்லா பூண்டு வாசம் நல்லா வந்துடுச்சு ஸோ ஒரு ஹாஃப் மினிட் இருந்தால் போதும் இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீட்லேயே போதும் ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது நம்ம போய் மிக்சரை போய்ட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரேன் இதோ நம்ம வறுத்து வச்சு எல்லாமே மிக்சருக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா வாசனையாக இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து ஓமப்பொடி வந்து ஜஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு உடச்சி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது க்ரிஸ்பியாக இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ வறுத்து வச்சு இந்த பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இது கூட வேணும்னா கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் கூட இருக்கும் அது கூட நீங்கள் வறுத்து போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதாக அந்த மிக்சரில் உங்கள் பிடிச்ச சாப்பாடு எதுனாலும் வறுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து தேவையான உப்பும் காரமும் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ போட்டுக்கோங்க உப்பு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம காராம்பூந்தி ஓமப்பொடியிலலாம் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சமாக பார்த்து நீங்கள் அளவாக போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து சில்லி பவுடர் இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் குளிக்க விடுங்க அது போதும் போட்டு கரண்டியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும்ட்டு இல்லை அப்படி இல்லைனா இதுக்கு இதோட மூடி இருந்தால் மூடியை போட்டுட்டு நல்லாவே போட்டு ஷேக் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் சிக்ஸ்டி லெவலுன்ட்டு பயப்படுத்தவே இல்லை நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்குங்க நான் கொஞ்சம் உப்பையும் கொஞ்சம் காரம் போட்டுக்கிறேன் காரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நான் ஏன்னா வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ காரம் அது கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் காரமான சில்லி பவுடர் போட்டால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் உங்களுக்கு வேறு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இதோ நம்ம பண்ண சூப்பரான மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு 
மிக்சர் செய்யும் பொறுத்து மட்டும் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் மட்டும் எண்ணெயோட டெம்பரேச்சர் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு பண்ணுங்க அவுல் வறுக்கும் போது மட்டும் ஹை ஹீட்டில் வச்சு பண்ணுங்க அப்போ தான் நல்லா வரும் உங்கள் ஒரே மாதிரி கலராகவும் இருக்கும் அப்போ தான் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா கருகிட்டால் ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அதனால் நல்லா பார்த்து செய்யுங்க நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ